ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കൊറോണയെ നേരിടാൻ ജാഗ്രതയോടെ ജില്ലാ ഭരണകൂടം പക്ഷിപ്പനിക്കെതിരെ പോരാട്ടം ഊർജിതമാക്കി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അഴിഞ്ഞിരത്ത് ഫിഷ് ഫാമിൽ മത്സ്യങ്ങൾ ചത്തുപൊങ്ങി ഫാമിൽ വിഷം കലർത്തിയെന്ന് പ്രാഥമിക നിഗമനം മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ കേന്ദ്ര ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ ഇടപെടുന്നു നിഷിത സുരേഷ് വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പക്ഷിപ്പനിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം ഊർജിതമാക്കി ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേരടങ്ങുന്ന റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീമാണ് പക്ഷികളെ കൊന്നൊടുക്കുന്നതിനും സംസ്കരിക്കുന്നതിനും നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഏഴായിരത്തോളം പക്ഷികളെ കൊല്ലേണ്ടി വരുമെന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത് പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ച വേങ്ങേരി കൊടിയത്തൂർ മേഖലകളിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ടു ദിവസത്തിനകം കൊന്നൊടുക്കിയത് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്ററുപത് വളർത്തു പക്ഷികളെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ടായിരത്തി അമ്പത്തെട്ട് പക്ഷികളെ കൂടി കൊന്നു ആദ്യ ദിവസം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് പക്ഷികളെയാണ് കൊന്നത് രോഗബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെ ഒരു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലാണ് നടപടി നിലവിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീമുകളാണ് പക്ഷികളെ കൊല്ലുന്നതിനും സംസ്കരിക്കുന്നതിനും നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഏഴായിരം പക്ഷികളെ കൊല്ലേണ്ടി വരുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത് നിപ്പ കാലത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പ്രത്യേക വസ്ത്രവും കയ്യുറയും മാസ്കും ധരിച്ചാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം ഇതിനായി പ്രത്യേക സ്ക്വാഡും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ പിടികൂടിയ മുഴുവൻ പക്ഷികളെ വേങ്ങേരി കാർഷിക വിപണന കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിച്ച് തീട്ട് നശിപ്പിച്ചു വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും എത്തിയാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ വളർത്തു പക്ഷികളെ പിടികൂടുന്നത് പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ച ഭാഗങ്ങളിൽ കോഴിവിൽപ്പന കർശനമായി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് കോഴികളുമായി എത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കും വിലക്കുണ്ട് പത്ത് കിലോമീറ്റർ പരിധിയിലേക്കുള്ള കോഴിക്കടകളെല്ലാം അടച്ചുപൂട്ടി പക്ഷിപ്പനി വ്യാപനം പരിശോധിക്കാൻ മാവൂർ ഭാഗത്തു നിന്നും പക്ഷികളുടെ സാമ്പിൾ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കളക്ടർ സാംബശിവ റാവു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് സി ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നാൽമൽ അസിഡന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫീസേഴ്സ് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ അവിടേക്ക് പോകും പോയിട്ട് അവർ സ്റ്റാബ്സ് എടുക്കും നാർമൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ജില്ലാ തലത്തിലും പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലുമുള്ള ടീമുകളാണ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് അഴിഞ്ഞിലും പുഴയോരം ഫിഷ് ഫാമിൽ മത്സ്യങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തുപൊങ്ങി വിളവെടുപ്പിന് തയ്യാറായ മത്സ്യങ്ങളാണ് ചത്തത് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ ഫാമിൽ വിഷം കലർത്തിയതായാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം പോലീസും ഫിഷറീസ് വകുപ്പും സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു അഴിഞ്ഞിലും പുഴയോരം ഫിഷ് ഫാമിൽ വളർത്തു മത്സ്യങ്ങൾ പൂർണമായും ചത്തുപൊങ്ങിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി വിഷം കലർത്തിയതാകാമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരാണ് ഇതിനു പിന്നിലെന്നും സംശയിക്കുന്നു ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് വളർത്തിയത് ഒക്ടോബറിൽ ഇറക്കിയ കൃഷി ഏപ്രിലിൽ വിളവെടുപ്പിനായി തയ്യാറായതാണ് കട്ല റോഹു ആവോലി ചുവന്ന ആവോലി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന മത്സ്യകൃഷി രണ്ട് ഏക്കറോളം വരുന്ന ഫാമിലാണ് മത്സ്യങ്ങൾ ചത്തതിനെ തുടർന്ന് പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ നഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു പ്രശ്നത്തിന് കണ്ടില്ല മീന് സാധാരണ അസുഖം എന്തെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ ഇത് പൊന്തു പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു പ്രശ്നത്തിനില്ല രാവിലെയാണ് ഒരു ഏഴ് എട്ട് മണിക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇത് ഫുള്ള് ചത്തു പൊന്തി കണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തോളം മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ടോട്ടല് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് മാസമായി തുടങ്ങിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഗിഫ്റ്റ് തന്നെ ഒരു ആറായിരം ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ബാക്കി പിന്നെ ഞങ്ങൾ പതിനായിരം ഗിഫ്റ്റ് പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിന് പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് കടല കുട്ടികൾ രോഹു മൃഗാൽ അതും തന്നാണ് പിന്നെ വേറെ കുറേ മീനുകൾ എക്സ്ട്രാ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തോളം കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവും അതിന് വിളവെടുപ്പ് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ അനൗൺസ് ചെയ്താണ് നോട്ടീസൊക്കെ മേടിച്ച് അനൗൺസ് ചെയ്താണ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം ഉറുപ്പിന്റെ മീൻ ഇപ്പൊ ഇതിലുണ്ടാവും ഞങ്ങളെ കണക്ക് പ്രകാരം പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം ഉറുപ്പിന്റെ മീൻ ഉണ്ടാവും പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ ഏകദേശം എണ്ണൂറ് ഗ്രാം വരുന്ന മത്സ്യങ്ങളാണ് ചത്തുപോയത് പോലീസും ഫിഷറീസ് വകുപ്പും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധനകൾ നടത്തി ചത്തുപൊങ്ങിയ മത്സ്യങ്ങളെയും ഫാമിലെ വെള്ളവും പരിശോധനയ്ക്കായി എടുത്തു പതിമൂന്നോളം യുവാക്കൾ ചേർന്ന് നടത്തുന്ന സംരംഭമാണ് അഴിഞ്ഞിരം പുഴയോരം ഫിഷ് ഫാം എല്ലാ ദിവസവും
കൊറോണയെ നേരിടാൻ ജാഗ്രതയോടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അടിയന്തര ഘട്ടം വന്നാൽ ജില്ലയിലെ പ്രധാന സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകൾ സജ്ജീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി എന്നാൽ നിലവിൽ ജില്ലയിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് കലക്ടർ വ്യക്തമാക്കി ജില്ലാ കലക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് കോഴിക്കോട് കലക്ടറേറ്റിൽ യോഗം ചേർന്നത് ജില്ലയിലെ പ്രമുഖ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാരും ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കൊറോണ മുൻകരുതൽ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളോട് സജ്ജമാവാൻ ജില്ലാ കലക്ടർ യോഗത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു അടിയന്തര ഘട്ടം വന്നാൽ ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകൾ ആരംഭിക്കാനും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ ജില്ലയിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് കലക്ടർ വ്യക്തമാക്കി എൺപത്താറ് പേരാണ് ജില്ലയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് എൺപത് പേർ വീടുകളിലും ആറ് പേർ ആശുപത്രിയിലും നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ടെസ്റ്റുകൾ ആരംഭിച്ചു പൂനെ എൻ ഐ വിയിൽ നിന്നും ടെസ്റ്റുകൾ നടത്താനുള്ള കിറ്റുകൾ എത്തി എൻ ഐ വിയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുക കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മൈക്രോബയോളജി ലാബുകളിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു തുടങ്ങി ഇന്ത്യയിൽ അമ്പത്തിമൂന്ന് സെന്ററുകളിൽ പുതുതായി പരിശോധനയ്ക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചു പൂനെയിലെയും ആലപ്പുഴയിലെയും നാഷണൽ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ ലഭിക്കുന്ന സാമ്പിളുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചതിനാൽ ഫലം വൈകുന്നു ഈ കാലതാമസം ഒഴിവാക്കാനാണ് കോഴിക്കോട് തിരുവനന്തപുരം വൈറോളജി റിസോർച്ച് ആൻഡ് ഡയറോളജി സെന്ററുകളിലും ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ തീരുമാനമായത് പൂനെ എൻ ഐ വിയിൽ നിന്ന് കൊറോണ ടെസ്റ്റ് നടത്താനുള്ള പ്രത്യേക കിറ്റുകൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എൻ ഐ വിയുടെ പ്രത്യേക മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുക പരിശോധനാ ഫലം അഞ്ച് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞേ അറിയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ജില്ലയിൽ എൺപത്താറ് പേർ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട് ഇതിൽ ആറ് പേർ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ ചികിത്സയിലാണ് നാല് പേർ ബീച്ച് ആശുപത്രിയിലും രണ്ട് പേർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ജാഗ്രത ശക്തമാക്കി രോഗലക്ഷണമുള്ളവരെ തിരിച്ചറിയാനായി അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ പ്രത്യേക വിഭാഗം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് രോഗലക്ഷണമുള്ളവരെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് സിറം പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കും പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ആശുപത്രി സന്ദർശനം പരമാവധി ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു കുട്ടികളുടെ പ്രവേശനത്തിനും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കൂടുതൽ വാർത്തകൾ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വെറൈറ്റി ഫുഡ് നല്ല ആംബിയൻസിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം പറഞ്ഞു കൊക്കോസ് കലവറ അവിടെ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് കല്ലുമുക്കായ കലവറ സ്പെഷ്യൽ ചട്ടിച്ചോറ് വിത്ത് ചമ്മന്തി കുടുക്ക ബിരിയാണി കലവറ മീൻ തലക്കറി ചിക്കൻ കബാബ് ബീഫ് കബാബ് ചിക്കൻ സിസ്ലസ് ബീഫ് സിസ്ലസ് ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഓഹ് നീ സ്ഥലം പറയും കൊക്കോസ് കലവറ നിയർ തൊണ്ടയാർ ജംഗ്ഷൻ മലാപ്പറമ്പ് റോഡ് കോഴിക്കോട് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കോഴിക്കോട് കാരശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ കാരമൂലയിൽ വവ്വാലുകളെ കൂട്ടത്തോടെ ചത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തി പ്രദേശവാസികൾ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധനകൾ നടത്തി വവ്വാലുകളെ ആക്രമിക്കരുതെന്നും നിലവിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും ഡി എം ഒ അറിയിച്ചു പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ച കോഴിക്കോട് കൊടിയത്തൂരിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പ്രദേശവാസികളെ ആശങ്കയിലാക്കി വവ്വാലുകൾ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തത് കാരശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ കാരമൂല സുബുലുൽ ഹുദ മദ്രസയ്ക്ക് സമീപമുള്ള മരത്തിലെ അൻപതിലധികം വവ്വാലുകളെയാണ് ചത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് പ്രദേശവാസികൾ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി പക്ഷിപ്പനിയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ രൂപീകരിച്ച പ്രത്യേക സംഘവും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു വവ്വാലുകളെ ആക്രമിക്കരുതെന്നും നിലവിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും ഡി എം ഒ അറിയിച്ചു സാഹചര്യത്തിൽ അതുണ്ടായ സ്ഥിതിക്ക് അത് വവ്വാലുകൾ കൂടുതൽ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നതിന്റെ കാരണം എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അതുകൂടാതെ ഈ വവ്വാലുകളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവയുടെ ഹാബിറ്റാറ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ശ്രദ്ധിക്കുകയും കൂടെ വേണം ചില സ്ഥലം മരങ്ങളിലൊക്കെ കൂട്ടമായിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയെ ഓടിക്കാതെ ഇരിക്കുകയും അവരെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യരുത് ഇതിൻ്റെ കോസ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനായിട്
അതേസമയം പക്ഷിപ്പനി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വളർത്തു പക്ഷികളെ കൊന്ന് കത്തിച്ചു കളയുന്ന പ്രക്രിയ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ തീരുമാനം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിലെ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന ജസ്പ്രീത് സിംഗ് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ കേന്ദ്ര ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ ഇടപെടുന്നു കോളേജ് അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ മൂലമാണ് ആത്മഹത്യയെന്നും ആരോപണ വിധേയരായ അധ്യാപകരെ മാറ്റി നിർത്തി അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന ജസ്പ്രീതിന്റെ മരണം അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ മൂലമാണെന്ന് പരാതി കിട്ടിയതിനെ തുടർന്നാണ് ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങൾ നേരിട്ടെത്തി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയത് ആദ്യം ജസ്പ്രീത് സിംഗിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയ കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങൾ ബന്ധുക്കളോട് സ്ഥിതിഗതികൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും പിന്നീട് കോളേജിലെത്തി അധ്യാപകരെ കാണുകയും ചെയ്തു ജസ്പ്രീതിന്റെ മരണത്തിൽ കോളേജ് അധികൃതർക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയതായും ആരോപണ വിധേയരായ അധ്യാപകരെ തൽസ്ഥാനത്ത് നിന്നും മാറ്റി നിർത്തി അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും കമ്മീഷൻ അംഗം വിനോദ് കരുവാരക്കൊണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു പഞ്ചാബിൽ പോയി പഠിച്ചോ പരീക്ഷ എഴുതിക്കോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വളരെ മോശമായ വംശീയമായിട്ടുള്ള ആക്ഷേപം ഇവിടത്തെ അധ്യാപകര് അധ്യാപികമാരൊക്കെ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കോളേജിലൊരു അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇന്റേണൽ എൻക്വയറി ആ എൻക്വയറി പോകുന്നത് ഈ കുട്ടിയുടെ അറ്റൻഡൻസ് കഴിഞ്ഞ സെമ്മുകളിലെ പരീക്ഷയുടെ പെർഫോമൻസ് എന്ന വിഷയത്തിലേക്കാണ് ഇത് രണ്ടുമല്ല നടക്കേണ്ടത് ഇവരെ മാറ്റി നിർത്തി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പ്രിൻസിപ്പളെ എല്ലാം മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യം നടക്കേണ്ടത് പ്രിൻസിപ്പൽ കേസ് വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടിയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്നും കോളേജ് പ്രഖ്യാപിച്ച അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിലല്ല നടക്കുന്നതെന്നുമാണ് കമ്മീഷന്റെ കണ്ടെത്തൽ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകൾക്ക് തുടക്കം ജില്ലയിൽ നിന്നും പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നായിരത്തി അഞ്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ കൊറോണ പക്ഷിപ്പനി ഭീതി നിലനിൽക്കുന്നതിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും ആരോഗ്യ വകുപ്പും ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്നും എസ് എൽ സിക്ക് നാൽപ്പത്തിനാലായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത് പ്ലസ് ടുവിന് നാൽപ്പത്തി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്നിങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് എളേറ്റിൽ എം ജെ എച്ച് എസ് എസിലാണ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തേഴ് കുട്ടികൾ ആയിരത്തി ഏഴ് വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ഫറൂഖ് ഗവൺമെന്റ് ഗണപത് എച്ച് എസ് എസ് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് വിദ്യാർത്ഥികളുമായി മേൻമുണ്ട എച്ച് എസ് എസ് എന്നിവയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് പരീക്ഷകളും രാവിലെ ഒരേ സമയത്താണ് തുടങ്ങുക ആദ്യ ദിനം ഒമ്പതരയോടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ കയറി ഒൻപത് നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് ചോദ്യപേപ്പർ നൽകി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കോൾ ഓഫ് ടൈമിന് ശേഷം പത്ത് മണിക്ക് പരീക്ഷ ആരംഭിച്ചു ഇത്തവണ എസ് എൽ സി പരീക്ഷ രാവിലെ നടക്കുന്നതിനാൽ ട്രഷറിയിലും ബാങ്കുകളിലും സൂക്ഷിച്ച ചോദ്യക്കടലാസുകൾ രാവിലെ ആറ് മണിയോടെ അതിഥിടങ്ങളിൽ നിന്നും സ്കൂളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കും വടകര വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിൽ ബാങ്കിലും കോഴിക്കോട് താമരശ്ശേരി വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലകളിൽ ട്രഷറികളിലുമാണ് ചോദ്യക്കടലാസുകൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ടു ചോദ്യക്കടലാസുകൾ പതിവ് പോലെ സ്കൂളുകളിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷിപ്പനി കൊറോണ ഭീതി നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും ആരോഗ്യ വകുപ്പും ജാഗ്രത നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് നിറങ്ങളിൽ നീരാടിയും വർണ്ണങ്ങൾ വാരി വിതറിയും കേരളത്തിലെ ഉത്തരേന്ത്യൻ സമൂഹം ഹോളി ആഘോഷ നിറവിൽ തിന്മയെ തോൽപ്പിച്ച് നന്മയുടെ വിജയമാണ് ഹോളി ആഘോഷങ്ങളെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു വിവിധ വർണ്ണങ്ങൾ വാരിയെറിഞ്ഞ് ഹോളിയുടെ ആഹ്ലാദ തിമിർപ്പിൽ മുഴുകി കേരളത്തിലെ ഉത്തരേന്ത്യൻ സമൂഹം കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ വർണ്ണാഭമായ ഹോളി ആഘോഷങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഹോളി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണമുണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തിൽ ഇത് ബാധിച്ചിട്ടില്ല പരമ്പരാഗത ആചാരങ്ങൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ആഘോഷങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹവും കരുതലുമാണ് നിറം ചാർത്തുന്നതിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് തിന്മയ്ക്കെതിരെയുള്ള നന്മയുടെ വിജയമായും വസന്തകാലത്തിന്റെ വരവായും ഹോളിയെ കാണാം നൃത്തത്തിനും സംഗീതത്തിനും മേറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതിനാൽ ഹോളി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മറ്റെന്തിനേക്കാൾ മാറ്റു കൂടുതലാണ് പരസ്പരം നിറം വാരിയെറിയാനുള്ള പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിക്കൊണ്ട് പ്രായഭേദമന്യെ എല്ലാവരും ഹോളി ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ഫാൽഗുന മാസത്തിലെ പൗർണമി ദിനമാണ് ഹോളിയായി കൊണ്ടാടുന്നത് പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ ഉദിക്കുന്ന രാത്രിയിലാണ് ആഘോഷങ്ങൾക്ക്
ബില്ലിലെല്ലാം ഉണ്ടാവും ഫ്യൂച്ചറിലേക്കായി ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇതാണ് മലബാർ പ്രോമിസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ പ്രോമിസ് ഇസ് എ പ്രോമിസ് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു വനിതാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മാറാട് ജനമൈത്രി പോലീസ് വനിതാ സംഗമം നടത്തി അഡ്വക്കേറ്റ് ബബിത ബൽരാജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുതിർന്ന വനിതകളെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു ജനമൈത്രി പോലീസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള വനിതാ സംഗമം മാറാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് നടന്നത് ഡബ്ല്യു സി ചെയർപേഴ്സൺ അഡ്വക്കേറ്റ് ബബിത ബൽരാജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മക്കൾ നന്നായാൽ മാത്രമേ നമ്മളെ രാജ്യം നന്നാവൂ നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ രാജ്യവും എല്ലാം നന്നാവുന്നുണ്ട് സൊ ഇന്ന് മുതൽ ഈ ഒരു വനിതാ ദിനത്തിൽ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കും നമ്മൾ ജനമൈത്രി ബീറ്റ് ഓഫീസർ സുജാത അധ്യക്ഷയായിരുന്നു മെഡിക്കൽ കോളേജ് മൈക്രോബയോളജി വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ മായാ സുധാകരൻ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി പി മല്ലിക എം കെ പ്രീതി ഹേമ മാലിനി കെ സി എന്നിവരും സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ബേപ്പൂർ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ അനുഷേധ്യ നേതാവായിരുന്ന എ വി ജി നായരുടെ ഓർമ്മയിൽ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുപ്പതാം ചരമ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് അനുസ്മരണ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു എ കെ ബി എഫ് എ ഐ ബി ഒ എ പി എൻ ബി എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ എന്നിവയുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് എ ബി ജി അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചത് ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ സംഘടന കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ അനുഷേധ്യ പങ്കുവഹിച്ച നേതാവായിരുന്നു എ വി ജി നായർ ചെറുട്ട് റോഡിലുള്ള എ ബി ജി ഹാളിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ സമ്മേളനം എ കെ ബി എഫ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പ്രദീപ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അവരെ സംഘടനയുടെ പടച്ച കാണിക്കില്ല ശത്രുവിനെ കുറിച്ച് ആർക്കെതിരെയാണോ പോരാടേണ്ടത് വളരെ കൃത്യമായി നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് കാണിച്ചു തന്നുകൊണ്ടു ഈ സംഘടനയെ ഇന്നത്തെ ഒരു മഹാസംഘടനയായി വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സംഘടനാ ശേഷി ഇല്ലാതെ എന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവനക്കാരെയും തൊഴിലാളികളെയും സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ദുഷ്കരമായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെയൊക്കെ എ ബി ജിയെ പോലെയും ടി കെ ബിയെ പോലെയുള്ള നേതാക്കൾ അവർ കാണിച്ച ധീരത സാമാന്യമായ ധീരതയായിരുന്നു കോഴിക്കോട് എ ഐ ബി ഒ എ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ബാലമുരളി വി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ വി സൂരി പി കെ ലക്ഷ്മിദാസ് എം ടി ഗോപിനാഥ് സുദേഷ് ശ്രീധർ എം സി പോൾ എൻ വിനോദ് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ടൗൺ ഹാളിൽ നിന്നുയരുന്ന മുഹമ്മദ് റഫിയുടെ ഗാനങ്ങൾ കോഴിക്കോടിന്റെ സായാഹ്ന സൌന്ദര്യത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടി ഹമാരെ റഫി സാഹിബ് ഓർക്കസ്ട്രയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സംഗീത വിരുന്ന് ഒരുക്കിയത് എത്ര കേട്ടാലും മതിവരാത്ത മുഹമ്മദ് റഫിയുടെ മാസ്മരിക ഗാനങ്ങൾക്ക് നഗരത്തിലെ സംഗീത പ്രേമികൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കാത്തുർത്തു അറിയപ്പെടാത്ത ഗായകരെ പൊതുജന സമൂഹത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാനായി രൂപം കൊണ്ട ഹമാരെ റഫി സാഹിബ് ഓർക്കസ്ട്രയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് റഫി നൈറ്റ് ഒരുക്കിയത് ജൂനിയർ റഫി കേരള എന്നറിയപ്പെടുന്ന സജാദ് കോഴിക്കോടിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള ഗായകരാണ് റഫിയുടെ മറക്കാനാകാത്ത ഗാനങ്ങളുമായി വീതിയിലേക്ക് എത്തിയത് ഗംഗാ മേരി മക്ക എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനവുമായി സജാദ് കോഴിക്കോടാണ് ഗാനമേളയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത് തുടർന്ന് സജാദും രാധികയും ചേർന്ന് തേരെ ശിവാനെ കിസിക്ക എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനവും അതിനുശേഷം ഫൈസൽ ദിൽക്കി ആവാസ് ബിസുൻ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനവും ആരംഭിച്ച് കോഴിക്കോട്ടെ റാഫി പ്രേമികളെ കയ്യിലെടുത്തു മുസഹിൻ സക്കീർ സംഗീത നാഗിൻ അമ്പിളി ഗണേഷ് മെഹ്റൂഫ് ഷെരീഫ് മർവാൻ നബീൽ സ്വാതി എന്നിവർ ചേർന്ന് വിവിധ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചു പപ്പൻ കോഴിക്കോട് ഹരിദാസൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഓർക്കസ്ട്ര ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ലോക വൃക്ക ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വൃക്കരോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണം നടത്തി കാലിക്കറ്റ് നെഫ്രോളജി ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫോക്കസ് മാളിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ലോക വൃക്ക ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വൃക്കരോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണം നടത്തി കാലിക്കറ്റ് നെഫ്രോളജി ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി ഡോക്ടർ എം കെ മുനീർ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നാട്ടിൽ ഡയാലിസ് സെന്ററുകൾ ധാരാളമായി മുളച്ചു പൊന്തുന്നത് അഭിനന്ദനാർഹമായ കാര്യമല്ലെന്നും അത് രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിന്റെ സൂചനയാണെന്നും എം എൽ എ പറഞ്ഞു 
നമ്മൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സംരക്ഷണം കുറെ കാലത്തേക്ക് ദീർഘിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും പലപ്പോഴും ഡയബറ്റീസ് പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളിലെ ഒരു വർഷ ഫലമാണ് ഈ കിഡ്നിയെ ബാധിക്കുകയാണെന്നുള്ളത് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം എല്ലാ മുഖമൂലകളിലും ഡയാലിസിസ് സെൻറ്ററുകൾ വ്യാപകമായി നടന്നിരിക്കുകയാണ് ഡയാലിസിസ് സെൻറ്ററുകൾ പുറത്തുന്നത് ഒരു അഭിമാനകരമായ കാര്യമല്ല അത് കുറക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് കിട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അഭിമാനം നൽകുന്ന കാര്യം എം എൽ എയോടൊപ്പം എല്ലാവരും വെള്ളം കുടിച്ചായിരുന്നു പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഞാൻ എന്റെ വൃക്കയെക്കുറിച്ച് കരുതലുള്ളവനായിരിക്കുമെന്ന് എല്ലാവരും പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു ഫോക്കസ് മാളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടർമാർ മറുപടി നൽകി വൃക്ക രോഗങ്ങൾ തുടക്കത്തിലെ കണ്ടെത്തി തടയുക എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ വൃക്ക ദിനാചരണത്തിന്റെ സന്ദേശം ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ സുനീത് ജോർജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വൃക്ക രോഗ ചികിത്സാ വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ ടി പി നൌഷാദ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ഇ കെ ജയകുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നഗരത്തിലെ അസംഘടിതരായ വനിതാ തൊഴിലാളികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ പെൺകൂട്ട് വനിതാ ദിനം ദുരന്ത ദിനമായി ആചരിച്ചു തൊഴിൽ മേഖലയിൽ സുരക്ഷിതത്വമില്ലാത്ത നഗരത്തിലെ അസംഘടിതരായ സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളുടെ അവസ്ഥ പൊതുജനമധ്യത്തിൽ തുറന്നു കാട്ടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ദുരന്ത ദിനം ആചരിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ സമകാലിക അവസ്ഥയും ഇതിന് കാരണമാണെന്ന് പെൺകൂട്ട് പ്രസിഡന്റ് പി വിജി പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഡിസൈൻഡ് വിത്ത് ടച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ചെമ്മനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ്